viewers welcome to our youtube channel today the type of diagram that we are going to discuss is activity diagram so let's get started activity diagram is essentially a fancy flow chart hum kehte hain ki jo activity diagram hamare paas hai wo ek fancy flow chart hai it is a type of flow chart theek hai ye bilkul flow chart ki tarah hoti hai hame flow of activities ya kisi bhi cheez ke flow ke bare mein bata rahi hoti hai ab wo kya cheez hai jiske flow ke bare mein bata rahi hoti hai wo hum further dekhte hain activity diagrams aur state chart diagrams jo hain wo related hue hain स्टेट चार्ट डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी तरह हम कहते हैं कि जैसे वहाँ पे ट्रांजिशन होती है एंड एवरीथिंग लाइक दैट ये दोनों आपस में उसी तरीके से रिलेटेड हैं अब जो स्टेट चार्ट डायग्राम है उसका फोकस और एक्टिविटी डायग्राम का फोकस थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि वो रिलेटेड तो हैं बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट एट सम पॉइंट एंड वॉट इज दैट पॉइंट एक्चुअली स्टेट चार्ट डायग्राम जो है वो फोकस करती है अटेंशन किस पर ऑब्जेक्ट पर जो कि एक प्रोसेस के अंदर जा रहा है ठीक है यानी कि अंडर प्रोसेस एक जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर अपनी अटेंशन को फोकस हमारी स्टेट चार्ट डायग्राम करती है लेकिन एक्टिविटी डायग्राम किस चीज पर फोकस करती है वो एक्टिविटीज के फ्लो पर फोकस करती है जो किसी भी सिंगल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं यानी इन सिंपल वर्ड्स हम यही कहेंगे कि हमारे जो सिंगल प्रोसेस में कोई भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उसके फ्लो पर फोकस करना एक्टिविटी का काम होता है एक्टिविटी डायग्राम का तो उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एक्टिविटीज का फ्लो क्या है अब एक्टिविटी डायग्राम क्या हमें शो करती है वो शो करती है कि किस तरीके से हाउ दोज एक्टिविटीज यानी किस तरह से एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल We use the following process. अब हमने एक प्रोसेस ले लिया है इस सिंगल प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी उनके फ्लो को हम देखेंगे विदड्रॉ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट थ्रू एन ए टी एम यानी एक ए टी एम के थ्रू आप बैंक अकाउंट से मनी को क्या कर रहे हो विदड्रॉ कर रहे हो एक कस्टमर क्या कर रहा है मनी विदड्रॉ कर रहा है थ्री क्लासेस इसमें इन्वॉल्व होंगी कस्टमर ए टी एम एंड बैंक द प्रोसेस बिगिनस एट द ब्लैक स्टार्ट सर्कल एट द टॉप Let's see what is the black start circle at the top. So this is that black start circle. Okay, ये मैं आपको prominent कर देती हूँ यहाँ पर ये जो हमारे पास ये circle है ना ये हमारे पास क्या है black start circle है ये start को show करवा रहे कि यहाँ से हमारी जो है activity diagram का start है यहाँ से start होता है और end भी ये एक white और black सर्कल पर ही करते हैं जिसको हम स्टॉप सर्कल कहेंगे वो हम फर्दर देखते हैं एक्टिविटीज को जो है राउंडेड रेक्टेंगल्स में लिखा जाता है ये रेक्टेंगल है बट दिस इज राउंडेड वन इसके एजेस आप देखते हैं दीज आर राउंडेड रेक्टेंगल्स ओके सो लेट्स नाउ कंसंट्रेट ऑन दी डायग्राम क्यूरी से हम थोड़ा नीचे मूव करते हैं और अपनी इस एक्टिविटी डायग्राम को देखते हैं ओके okay, ये स्विम लेन में डिवाइडेड है स्विम लेन क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी आप बस इसको अभी इस तरह समझ रहे हैं कि ये थ्री पैरल कॉलम्स बने हुए हैं ठीक है थ्री आपके पास जो है कॉलम्स है और ये तीन क्लासेस हैं कस्टमर एटीएम मशीन और बैंक अब इसमें एक्टिविटी किस तरीके से स्टार्ट हो रही है एक स्टार्ट स्टार्ट का ब्लैक सर्कल स्टार्ट पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हमारे पास जो है इंजर्ट कार्ड की पहली एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि पहले स्टेट किया इंजर्ट कार्ड कार्ड इंजर्ट करेंगे फिर कस्टमर क्या करेगा उसकी पिन एंटर करेगा ऑथराइजेशन उसे बैंक से मिलेगी अगर इनवेलिड पिन होगी तो वो यहाँ पर कार्ड को इजेक्ट करने आ जाएगा अगर वैलिड पिन होगी तो वो क्या करेगा कस्टमर जितनी भी अमाउंट वो विदड्रॉ करनी होगी वो उस अमाउंट को एंटर करेगा फिर चेक किया जाएगा अकाउंट का बैलेंस अगर तो जो अमाउंट उसने कही है कि उसने विदड्रॉ करनी है अगर तो बैलेंस उससे कम है तो डेफिनेटली वो कहाँ से विदड्रॉ करेगा ही कांट विदड्रॉ एनी अमाउंट तो वो डायरेक्ट जो है नीचे चला जाएगा एंडिंग स्टेट्स में लेकिन अगर तो बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू अमाउंट है देन ही हैज अ चांस टू विदड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट फिर क्या होगा यहाँ पर फॉर्क पर आ जाएगा हमारा कंट्रोलर भी फॉर्क क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं ठीक है यहाँ पर आ जाने के बाद अब इससे दो आउटपुट्स हम कर सकते हैं ठीक है वो क्या है एक आउटपुट ये होगी कि अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और दूसरी ये कि मनी को स्लॉट से ले लिया जाएगा जो स्लॉट है वहां से पैसे कस्टमर ले लेगा फिर अब ये दो इनपुट्स आ रही है एक जगह पर ज्वाइन ठीक है यहाँ पर दो इनपुट्स आ रही है और एक आउटपुट आएगी अब ये एक आउटपुट क्या है कि मर्ज कर दो इन सबको जो पीछे से आ रही हैं उन्हें भी और इस वाली को भी मर्ज करके अब कहा जाओ एक बैलेंस शो करवा दो ठीक अगर तो उसने विदड्रॉ कर ली है उसके पास इतना बैलेंस था कि अमाउंट विदड्रॉ हो सकती थी तब भी बैलेंस शो करवा दो अगर नहीं भी हुआ तब भी शो करवा दो। दोनों सिचुएशन में दोनों कंडीशन में शो करवा दो बैलेंस और फिर क्या करें इनको मर्ज कर दें जो पीछे से आ रही है जो पिन थी वो इनवेलिड थी तब भी कार्ड को इजेक्ट कर दो अगर वैलिड थी और तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है तब भी कार्ड को इजेक्ट कर दो ठीक है इजेक्ट कार्ड हो जाने के बाद अब वो किसको मिलेगा कार्ड निकल चुका है अब किसको मिलेगा कस्टमर को कस्टमर कार्ड लेगा 
और यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी डायग्राम है वो एंड हो जाएगी ये व्हाइट और ब्लैक जो सर्कल है ये स्टॉप सर्कल है एंडिंग सर्कल है ये एक्टिविटी डायग्राम के एंड को इंडिकेट कर रहे हैं अब ये जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ लिखा हुआ है हम इसको देख लेते हैं वट इज बींग एक्सप्लेन हेयर एक्टिविटी डायग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इन टू ऑब्जेक्ट स्विम लेन्स यानी ये जो थ्री यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं बेसिकली क्या है ये स्विम लेन्स है ठीक है ये तो आप बेसिकली कह सकते हो कि जो पैरल क्लासेस होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं स्विम लेन्स होती हैं इन्हें पैरल एक्टिविटीज कह सकते हैं या इनको पैरल क्लासेस भी कह सकते हैं अब हमारे पास ट्रांजिशन होती है ट्रांजिशन क्या है हर एक्टिविटी से जो हमारे पास ये एक एरो आ रहा है ना ये एरो लाइन बेसिकली ये क्या है ये ट्रांजिशन को इंडिकेट कर रही है और ये कनेक्ट होती है दूसरी एक्टिविटी के साथ यानी इस एक्टिविटी से एक एरो लाइन आई और दूसरी एक्टिविटी के साथ कनेक्ट हो गई ट्रांजिशन जो ब्रांच कर सकती है किसमें टू या इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन में भी ये ब्रांच कर सकती है ठीक है एक ट्रांजेक्शन गार्ड एक्सप्रेशन क्या होते हैं जो इन साइड ब्रैकेट लिखे जाते हैं ना वो गार्ड एक्सप्रेशन होते हैं बेसिकली कंडीशन होती हैं हमारे पास ये कंडीशन हो सकती हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो अंडर स्क्वायर ब्रैकेट लिखे जाते हैं ठीक है इसके बाद जो है हमारे पास ब्रांच में मर्ज का बताया गया अब मर्ज क्या होती है मर्ज हमारे पास ये जो डायमंड साइन यूज हो रहा होता है ना ये बेसिकली डिफरेंट इनपुट को मर्ज करने के लिए होता है और ये मर्ज करके फिर आपके पास फर्दर एक एक्टिविटी की तरफ आपको ले जाता है ठीक है अब ट्रांजिशन में फॉर्क क्या है फॉर्क बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्क क्या है ये आप देख सकते हैं ये सॉलिड लाइन से जो है इंडिकेट किए जाते हैं अब इसमें हमारे पास एक इनपुट आ रही है ठीक है पीछे से एक इनपुट आएगी बट इसकी दो आउटपुट होंगी लाइक दिस एक आउटपुट इधर है एंड वन आउटपुट इज गोइंग टूवर्ड्स डेबिट अकाउंट और ज्वाइन क्या होता है ज्वाइन में दो इनपुट्स आ रही होती हैं बट आउटपुट ओनली वन होती है ठीक है तो इस तरीके से फॉक एंड ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप कि आपको एक्टिविटी डायग्राम क्लियर हो गई होगी अगर एक और पॉइंट देखा जाए तो ये है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो डायनामिक है या स्टैटिक है सो डेफिनेटली एक्टिविटी डायग्राम्स आर डायनामिक डायग्राम्स और बिहेवियरल डायग्राम्स आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फोर गेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स subscribe our channel